ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ദൈവ തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ യേശു നഗരത്തിന് സമീപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ കണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കരഞ്ഞു യേശു കരഞ്ഞു എന്ന് ഒരാശയം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നാം ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു യേശു കരഞ്ഞു യേശു ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ കണ്ണുനീർ വാർത്തു യേശു പരീശന്മാരെ നോക്കി കരഞ്ഞു യേശു തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ വിട്ടുപോയതുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു യേശു ജനസമൂഹത്തെ നോക്കി കരഞ്ഞു യേശു ഗസമോൻ തോട്ടത്തിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞു യേശു ക്രൂശിന്മേൽ വെച്ച് കരഞ്ഞു യേശു കരഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കുറേ വിശാലമായ ചില ആശയങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനുള്ളത് യേശു കരഞ്ഞു ആദ്യമായി ചിന്തിക്കുവാനുള്ളത് യേശു ഇപ്പോൾ എന്നെ നോക്കി പ്രസാദിക്കുകയാണോ എന്നെ നോക്കി കരയുകയാണോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഹൃദയം കാണുന്ന യേശു എൻ്റെ ഉള്ളമറിയുന്ന യേശു എൻ്റെ മനസ്സ് വായിക്കുന്ന യേശു ഇപ്പോൾ എന്നെ നോക്കി പ്രസാദിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ യേശു എന്നെ നോക്കി കരയുകയാണോ എൻ്റെ മനോഭാവം കണ്ട് യേശു കരയുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ചിന്താഗതികൾ കണ്ട യേശു കരയുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ട യേശു കരയുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ വാക്കുകൾ എൻ്റെ സംസാരം കണ്ട് കേട്ട് യേശു കരയുന്നുണ്ടോ നാവിൽ അരുതാത്ത വാക്കുകൾ വരുന്നുണ്ടോ ആരെയെങ്കിലും ദുഷിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വരുന്നുണ്ടോ ആരെക്കുറിച്ചെങ്കിലും അപവാദം പറയുന്ന വാക്കുകൾ വരുന്നുണ്ടോ പരദൂഷണം എന്ന് പറയുന്ന വാവിഷ്ടാണ് നാവിൽ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലാത്തത് പറയുന്ന വ്യാജം നൊണ ഭോഷ്ക നാവിൽ വരുന്നുണ്ടോ രാഗുകയോ ശവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ ആഭാസ വാക്കുകളായി പുറത്തു വരുന്നുണ്ടോ അസഭ്യ വാക്കുകളായി പുറത്തു വരുന്നുണ്ടോ അശ്ലീല വാക്കുകളായി പുറത്തു വരുന്നുണ്ടോ ദ്വയാർത്ഥം വെച്ച് രണ്ടർത്ഥം വെച്ചുള്ള വാക്കുകൾ വരുന്നുണ്ടോ പരിഹാസ വാക്കുകൾ വരുന്നുണ്ടോ പുച്ഛിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വരുന്നുണ്ടോ ആരെയെങ്കിലും പുച്ഛിക്കുന്നുണ്ടോ ആരെയെങ്കിലും തലതാഴ്ത്തി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ യേശു കരയും നമ്മുടെ ഓരോ അവയവത്തിലും നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയജയം ഇല്ലെങ്കിൽ അവയവങ്ങളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം ഇല്ലെങ്കിൽ യേശു കരയും ഇന്ദ്രിയജയം അവയവങ്ങളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായുമുള്ള അവയവങ്ങളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം ഇന്ദ്രിയജയം അത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കൂടിയ കഴിയൂ നാം ഒരു വിശ്വാസിയായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളുടെ മേൽ നമുക്കൊരു നിയന്ത്രണം വേണം നമ്മുടെ നാവിൽ അരുതാത്തത് ഒഴിക്കരുത് ചുണ്ടിൽ അരുതാത്തത് പിടിക്കരുത് ചുണ്ട് അരുതാത്തത് തുടരുത് എൻ്റെ കൈ അരുതാത്തത് ചെയ്യരുത് എൻ്റെ നാവ് അരുതാത്തത് പറയരുത് എൻ്റെ ഹൃദയം അരുതാത്തത് ആഗ്രഹിക്കരുത് എൻ്റെ മനസ്സ് അരുതാത്തത് ചിന്തിക്കരുത് പകയുണ്ടായിരിക്കരുത് വിദ്വേഷം ഉണ്ടായിരിക്കരുത് മുഷ്ടിലുണ്ടായിരിക്കരുത് ആരോടും ആരോടും ഈർഷ്യോ ആരോടും പ്രതികാര ചിന്തയോ ഉണ്ടായിരിക്കരുത് ഇതെല്ലാം യേശു ദുഃഖിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് യേശു കരയുന്നു യേശു പ്രസാദിക്കും ഓരോ അവയവവും യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതാണെങ്കിൽ യേശു എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് യേശു ആണെങ്കിൽ യേശു ഇത് ചെയ്യുമോ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് യേശു ആണെങ്കിൽ യേശു ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമോ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് യേശു ആണെങ്കിൽ യേശു ഇങ്ങനെ പെരുമാറുമോ സ്തോത്രം അതുമാത്രം മതി എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് യേശു ആണെങ്കിൽ യേശു എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് വലിയ നാവും മുഖത്തുപ്പെടട്ടെ ഞാൻ വായിച്ചു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ്റെ പേര് എലി വീസൽ എന്നാണ് ഈ ബാലൻ വലിയ യാതന സഹിക്കേണ്ടി വന്നു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ അവൻ്റെ അപ്പനെ ചുട്ട് കരിക്കുന്നതിൽ കണ്ടു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അവൻ്റെ അമ്മയെ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും എല്ലാം ആ ക്യാമ്പിലിട്ട് ചുട്ട് കൊല്ലുന്നതിൽ കണ്ടു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അവന് അസഹ്യമായ വേദനയുണ്ടായി അസഹ്യമായ ദുഃഖമുണ്ടായി അവൻ പിൽക്കാലത്ത് അവൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് നൈറ്റ് എന്നാണ് നൈറ്റ് രാത്രി എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ആ പുസ്തകത്തിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടുകയുണ്ടായി അത്ര പെരുത്ത് പ്രശസ്തിയാർന്ന ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് അവനൊരു സംഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പേരെ ക്രൂശിക്കുന്നു രണ്ട് പേരെ പ്രായമുള്ളവരാണ് ഒരാളൊരു ബാലനാണ് മൂന്ന് പേരെ ക്രൂശിക്കുന്നു 
പെടഞ്ഞ് പെടഞ്ഞ് മരിക്കുന്നു പ്രായമുള്ളവർ രണ്ടു പേരും മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോൾ വേദന തീർന്നല്ലോ ആ നടുക്കുള്ള ബാലൻ വേദനോട് പിടയുന്നു അസഹ്യമായി വേദനോട് പിടയുന്നു അവൻ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ഞരങ്ങുന്നുണ്ട് അവൻ അസഹ്യമായി വേദന കൊണ്ട് അവൻ പുളയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ക്രൂശം മേൽ കിടന്ന് അപ്പോൾ താഴെ ഉള്ള ആരോ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു വേർ ഇസ് ഗോഡ് നൗ ദൈവം എവിടെയാണ് ഒരു നിരപരാധിയായ ബാലിനെ ഇങ്ങനെ ക്രൂശിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവം ഇങ്ങനെ കണ്ടു നിൽക്കും വേർ ഇസ് ഗോഡ് നൗ ദൈവം എവിടെയാണ് അങ്ങനെ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എവിടെയാണ് ദൈവം എവിടെയാണ് അപ്പോൾ അടുത്തു നിന്ന് വേറൊരാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ഹി ഈസ് ദേർ ഹാങ്ങിങ് ഓൺ ദ ക്രോസ് ഹി ഈസ് ദേർ ഹാങ്ങിങ് ഓൺ ഗാലോസ് ഇതാ അവിടെ ആ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതാണ് ദൈവം ദൈവം അവിടെ തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ദൈവം കുരിശുമേൽ കിടക്കുകയാണ് കാട്ടാളത്തും പൂണ്ട മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ട് പാവപ്പെട്ട നിരപരാധിയായ ഒരു ബാലിനെ ക്രോശിക്കുന്നത് കണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അതിവിയായി വേദനിക്കുന്നവൻ ക്രൂശം മേൽ കിടന്ന് പിടയുന്നു ദൈവദിന സ്തോത്രം ഹി ഈസ് ദേർ ഹാങ്ങിങ് ഓൺ ദ ഗാലോസ് ഹി ഈസ് ദേർ ഹാങ്ങിങ് ഓൺ ദ ക്രോസ് ക്രൂശം മേൽ കിടന്ന് പിടയുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ കാട്ടാളത്വം കണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മൃഗീയ സ്വഭാവം കണ്ട് ദൈവം പിടയുന്നു മനുഷ്യനെ അടിമകളെ അടിമകളുടെ ഉടയവർ കുതിരവണ്ടിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് ചങ്ങൽ കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് കുതിരവണ്ടി അതിവേഗം പായിച്ചു പോകുന്നു ആ അടിമയുടെ ഉടമസ്ഥന്മാർ ചിരിക്കുന്നു അടിമകളോ നിലത്ത് കിടന്ന് ഒരഞ്ഞൊരഞ്ഞ് ശരീരം ഒരഞ്ഞും തോലുരിഞ്ഞും വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞും പാവങ്ങൾ അങ്ങനെ വിഞ്ച് ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരിക്കുന്നു ആ ഏറ്റവും ഹീനമായ ചെയ്തി മൃഗീയ സ്വഭാവമാണ് നിരപരാധികൾ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു നിരപരാധികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു നിരപരാധികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിരപരാധിയായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ കിടന്ന് പിടഞ്ഞു നാം ഇതെല്ലാം തത്വത്തിൽ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ നാം അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംവേദനം ചെയ്യാൻ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ കിടന്ന് പിടഞ്ഞു എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ തിന്മ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് യേശു സ്നേഹം മാത്രമാണ് വേദനിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വേദന കണ്ടു നിൽക്കാൻ യേശുവിന് സഹിക്കുകയില്ല യേശുവിന് അസഹ്യമായ വേദന വേദനിക്കുന്നവരുടെ വേദനയിൽ കർത്താവ് പങ്കുചേർന്ന് വേദനിക്കുന്നു അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സ്നേഹം വേദനിക്കുന്നത് എവിടെയുണ്ടോ ആ വേദനയിൽ പങ്കുചേർന്ന് വേദനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഫാദർ ഡാമിയൻ എന്ന് ഫാദർ ഡാമിയൻ ഫാദർ ഡാമിയൻ സഹൃദയനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു മൊളോക്കോ ദ്വീപിൽ കുഷ്ഠരോഗികൾ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ച് വരുന്നു കാരണം മൊളോക്കോ ദ്വീപിലേക്കാണ് കുഷ്ഠരോഗികളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് അവിടെ കുഷ്ഠരോഗികൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണം പെരുകി വരി വന്നപ്പോൾ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആളില്ല ശരീരഭാഗങ്ങൾ ചിലത് പഴുത്ത് പുഴുത്ത് അങ്ങ് മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു കുഷ്ഠരോഗം വർദ്ധിച്ച് ചുണ്ടും കാതുകളും എല്ലാം ആദ്യം വീർത്ത് വീങ്ങി പിന്നീട് അതെല്ലാം പഴുത്ത് അതെല്ലാം മുറിഞ്ഞു വീഴുന്നു ശരീര മാസകലും വണ്ണം നിറയുന്നു ഭയങ്കരമായ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നു ഈ കുഷ്ഠരോഗികളുടെ നാട് മുളോക്കോ ദ്വീപ് ഫാദർ ഡാമിയൻ അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെന്നു സ്വയം സമർപ്പിച്ച് കടന്നു ചെന്നു അവരുടെ മുറിവുകളെ കഴുകി ആ നാട്ടിലേക്ക് ശുദ്ധജലം കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളതായ കനാൽ സിസ്റ്റം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കി ഒട്ടേറെ നന്മകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു പാവപ്പെട്ടവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ വ്രണം വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ കുഷ്ഠരോഗം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷിച്ചു അദ്ദേഹം മുളോക്കോ ദ്വീപിൽ ആ കുഷ്ഠരോഗികൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ജീവിതം ബലിയർപ്പിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ സ്നേഹം ഒരാൾ അനുഭവിച്ചാൽ വേദനിക്കുന്നവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേർന്ന് വേദനിക്കുകയും എവിടെയെല്ലാം ഓടിച്ചെന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു പോകും 
യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പലരുടെയും മനസ്സ് കാട്ടാള ഹൃദയമാണ് ക്രൂര ഹൃദയമാണ് ദുഷ്ടഹൃദയമാണ് വേദനിക്കുന്നു വേദനിക്കട്ടെ നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ അത് ഓരോരുത്തരും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് കഷ്ടപ്പെടും അതിന് നമുക്കാർക്കും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് ഒരു നിസ്സംഗ മനോഭാവമാണ് കംപ്ലൈസൻസ് ഒരു നിസ്സംഗ മനോഭാവമാണ് നാം പുലർത്തുന്നത് നിസ്സംഗ മനോഭാവം ഒരിക്കലും ഇത് പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിന്നാൽ ആവതെന്ത് എന്നെക്കൊണ്ടാവതെന്ത് യേശുക്രിസ്തു എൻ്റെ മനസ്സ് നോക്കി വന്നാൽ എനിക്ക് ഏത് വിധത്തിൽ പാവപ്പെട്ടനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഏത് വിധത്തിൽ വലയുന്ന ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ എനിക്ക് വേറൊരാളുടെ നൊമ്പരം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും വേറൊരാളുടെ വേദനയിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം പങ്കുചേരാൻ പറ്റും ആ ചിന്ത വരും യേശു അകത്ത് വന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ കിടന്ന് പെടഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ കിടന്ന് ഏഴ് തിരുമൊഴികൾ പറഞ്ഞു എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണുമായിരിക്കും ഒന്ന് പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നത് എന്ന് ഇവരറിയാകിൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തന്നെ ഉദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പിയവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന കന്നെ തടിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന കവിളുന്ന രോഗങ്ങൾ പിഴുതെടുത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ചാട്ടവറ കൊണ്ട് അടിച്ചടിച്ച് തൻ്റെ പുറം കീറിപ്പറിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ശിരസിൽ മുൾമുടി വെച്ച് അടിച്ച് ഏറുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മനസ്സുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയം അവർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളം തകർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മ വരുമ്പോൾ ഉള്ളം സന്തോഷിക്കുക തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വേദന വിഷയം വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒപ്പം ദുഃഖിക്കുക പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നത് എന്ന് ഇവരറിയാകിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ രണ്ടാമത്തെ തിരുമൊഴി അനുദവിച്ച കള്ളനോട് കർത്താവ് പറയുന്നു മിശികാന്തി രാജ്യത്തും പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ കിടന്ന് ഓർത്തു കൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച കള്ളനോട് കർത്താവ് പറയുന്നു ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടി പ്രതീസിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് അനുദവിച്ച കള്ളനോടുള്ള യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹാർദ്രമായ വചനം ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടി പ്രതീസിലിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ തിരുമൊഴി കർത്താവിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ യോഹൻ നസിഹ അപ്പുറം മാറി ഏകാകിയായി നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ ഇതാ നിൻ്റെ മാതാവ് അനാഥരെ നാഥനരാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം അഗതികളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം സ്ത്രീ സ്ത്രീയെ ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ ഇതാ നിൻ്റെ മാതാവ് ക്രൂസിലെ നാലാമത്തെ മൊഴി കൂരിയിട്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് വേദനാകരമായ നിലവിളി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൈവിട്ടു എന്നതൊന്ന് അതിഭയാനകമായ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നു കർത്താവ് കൂരിയിട്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചു എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് അഞ്ചാമത്തെ തിരുമൊഴിയാണ് നാം ചിന്തിച്ചു വന്നത് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു യേശു ക്രൂശ്മേൽ കിടന്ന് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമായിരുന്നു മനുഷ്യജാതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമായിരുന്നു ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമായിരുന്നു ദൈവത്തെ വിട്ട് പൈശാചിക പക്ഷത്തേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമായിരുന്നു സ്വർഗരാജ്യം വിട്ട് നരക ഭീകരതയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമായിരുന്നു പാവത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ പോണ്ട് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമായിരുന്നു അനേകരനേകർ സത്യദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാതെ ദൈവബോധമില്ലാതെ ഏറ്റവും ഹീനമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമായിരുന്നു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു പടയാളികൾ വിചാരിച്ചു യേശുവിന് ഈ എരിവയിലത്ത് എരിവയിലത്ത് കിടക്കുകയല്ലേ ദാഹമുണ്ട് അവർ പുളിച്ച വീഞ്ഞും കാടിയും കലർത്തി യേശുവിന് കൊടുത്തു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം ആയിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദാഹം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി യേശു ദാഹിക്കുന്നു നാം തെറ്റായൊരു ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ദാഹിക്കുന്നു അരുതാത്ത ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ദാഹിക്കുന്നു അഴുക്കുചാലുകളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ദാഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിശാദ അവകാശം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു
നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ആ സമയം ദയനീയം വിട്ടും ആ സമയം ദയനീയം ആ സമയം ദയനീയമായിരുന്നു യേശു മിശിഹ യൂറുസ്ലേം വിട്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ കൊണ്ടുപോയ ധൃഷ്ടന്മാരായ ധിക്കാരികളായ ദുഷ്ടന്മാരായ പരീശന്മാരും പള്ളി പ്രമാണികളും പടയാളികളും അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സമയം ദയനീയമായിരുന്നു ആ സമയം ദയനീയമായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞതായ സമയം നുകരാൻ മിശിക ജലം അർത്ഥിച്ച സമയം വെള്ളം ചോദിച്ച സമയം എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ആ സമയം ദയനീയമായിരുന്നു ശപിക്കപ്പെട്ട സമൂഹം ശബ്ദ സമൂഹം ശപിക്കപ്പെട്ട സമൂഹം അവന് കടുവീഞ്ഞും കാടിയും വേഗി കടു ക കയ്പുള്ള കടുവീഞ്ഞും കാടിയും വേഗി തൻ്റെ നാദത്താൽ എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞതായ ശബ്ദത്താൽ ആഴികൾ സംഭ്രമിച്ചു പോയി ആഴങ്ങൾ പരിഭ്രമിച്ചു പോയി ആഴിയും ആഴവും അങ്ങ് അഞ്ചിപ്പോയി ആ സമയം ദയനീയം ആഴികളെയും ആഴങ്ങളെയും എരഞ്ഞവനാണ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് മഹാസമുദ്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് ജലരാശികളെയും മെരഞ്ഞവനാണ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് ആഴികളും ആഴങ്ങളും സംഭ്രമിച്ചു പോയി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്നും നമ്മൾ നോക്കി യേശു ദാഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ അവസ്ഥ നോക്കി കർത്താവ് ദാഹിക്കുന്നു നാം ഇന്ന് സ്വബോധമില്ലാത്തവരെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് ദാഹിക്കുന്നു എന്താണ് സ്വർഗം എന്താണ് നരകം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചിന്താലേശമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് ദാഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയുള്ള കരുതൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് ദാഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹജീവികളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് ദാഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോ വാക്കും നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഓരോ ചിന്തയും ഇന്ന് ദൈവത്തെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നതും പിശാചന ഹിതകരവുമാണ് എന്ന് കണ്ട് കർത്താവ് ദാഹിക്കുന്നു പിശാച നമ്മെ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത് കണ്ട് കർത്താവ് ദാഹിക്കുന്നു ദുഷ്ട പിശാച നമ്മെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ട് കർത്താവ് ദാഹിക്കുന്നു പൈശാചിക പ്രഭൃതികൾ നമ്മെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട് കർത്താവ് ദാഹിക്കുന്നു ദുഷ്ട പരീക്ഷ നമ്മെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ട് കർത്താവ് ദാഹിക്കുന്നു പൈശാചിക ദുഷ്ടശക്തി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വലയം ചെയ്ത് നമ്മെ കുരുക്കിലാക്കി നമ്മെ കെണിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് കർത്താവ് ദാഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശു ദാഹിക്കുന്നു യേശുവിന് ദാഹം തീർക്കാൻ ആരുണ്ട് ദാഹം തീർക്കാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വരാം നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റല്ല കർത്താവേ എന്നെക്കൊണ്ട് എന്താകും ദാഹം തീർക്കാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് എന്താകും എനിക്കുള്ള ചെറിയ ആയുസ് വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു ആയുസ് ഇനി എത്ര കാലമുണ്ട് കൈയൊരു ലണ്ണാൻ പോലും പക്ഷേ കാണുകയില്ല എത്ര കാലം എത്ര ദിവസം എത്ര മാസം എത്ര കാലം ഉള്ള കാലം ഭർത്താവേ നിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ ഞാൻ ഇതാ വരുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ജീവൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത് നാം വായിക്കും എൻ്റെ ദൈവമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ജീവൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ജീവൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു ഇഷ്ടം ജീവൻ ദൈവം ഇഷ്ടം ജീവനായിട്ട് വരികയാണ് ദൈവം ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ഇത്രയും കാലം പാഴാക്കി കളഞ്ഞു പാഴായി പോയി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു അല്ലേ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു എന്തെല്ലാമൊക്കെ ആ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയത് ഇത്രയും കാലം സുബോധമില്ലാത്തവരെ പോലെ അല്ലേ പെരുമാറിയത് സുബോധമില്ലാത്തവരെ പോലെ അല്ലേ സംസാരിച്ചത് സുബോധമില്ലാത്തവരെ പോലെ അല്ലേ ജീവിച്ചത് എത്ര ഉപദേശം കേട്ടിട്ടും പിന്നെയും തെറ്റിലേക്ക് പോയില്ലേ എത്ര പ്രസംഗം കേട്ടു എത്ര വചനം കേട്ടു ജീവൻ്റെ വചനം കേട്ടു പക്ഷേ എന്നിട്ട് പിന്നെയും പാവത്തിലേക്ക് ഒരു കൂസനുമില്ലാതെ പോയില്ലേ ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ നാം നമ്മുടെ അവസ്ഥ അറിയുന്നില്ല നാളെ എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്നും അറിയുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കേണ്ട സമയമാണ് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ദാഹിച്ചു ഇനി നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കണം യേശുവിന് വേണ്ടി നന്ദാഹിക്കണം യേശുവിൻ്റെ ഹിതം ചെയ്യാൻ നന്ദാഹിക്കണം യേശുവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിക്ക
സ്ഥിതി എൻ്റെ ശേഷം ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയും ഉത്സവത്തിന് മഹാദിനമായി ഒഴുക്കത്ത് നാൾ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്നതെല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന് നദികൾ ഒഴുകുമെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ദാഹിക്കുന്നതിനെല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദാഹിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുക ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുക അറുപത്തി മൂന്നാം സംഘത്തിന് ഒന്നാം വാക്കി എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നി എൻ്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ അധികാലത്തെ നിന്നെ അന്വേഷിക്കും വെള്ളമില്ലാതെ ഉണങ്ങി വരേണ്ട ദേശത്തിൻ്റെ ഉള്ള നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു ദൈവമേ നീ എൻ്റെ ദൈവം അധികാലത്തെ ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കും വെള്ളമില്ലാതെ ഉണങ്ങി വരേണ്ട ദേശത്ത് എന്റെ ഉള്ള നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു വെള്ളമില്ലാതെ ഉണങ്ങി വരേണ്ട ദേശത്ത് എന്റെ ഉള്ള നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു എന്റെ ദേഹം നിനക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നു എന്റെ ഈ ജടവും നിനക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്റെ ദൈവമാകുന്നു അധികാലത്തെ നീ അന്വേഷിക്കും വെള്ളമില്ലാതെ ഉണങ്ങി വരേണ്ട ദേശത്ത് എന്റെ ഉള്ള നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം സംഘത്തിന് ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കൂ മാൻ നീർത്തോടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ദൈവമേ എന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് ചേരുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു മാൻ നീർത്തോടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവമേ എന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് ചേരുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു മാന് ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ് കാട്ടിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ഒരു നീർത്തോട് കാണാനായിട്ട് ഓടി ഓടി ചെല്ലുന്നത് പോലെ ദൈവമേ എന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് ചേരുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് ആശ്വാസം അവിടെയേ ഉള്ളൂ നിന്റെ പാതപിടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആശ്വാസം ഉള്ളൂ അല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ശരിയല്ലേ ജീവിതത്തിലെ യാതനകളേറ്റു വലയുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടി തകരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓടി ചെല്ലാൻ എവിടെയാണുള്ളത് എങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം ആരെ സമീപിച്ചാൽ മതിയാകും ആരെ വിളിച്ചാൽ മതിയാകും ചെല്ലൂ യേശു എൻ്റെ പാത വീഴ്ത്തിങ്കിലേക്ക് അവൻ്റെ പാത വീഴ്ത്തിൽ ചെന്ന് നമസ്കരിക്കൂ കർത്താവെ നിൻ്റെ പാത ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു എനിക്ക് പോക്കിടം വേറെയില്ല വേറെ എനിക്ക് പോകാൻ സ്ഥലമില്ല എനിക്ക് കർത്താവെ ആശ്രയിക്കാൻ വേറെ ആരുമില്ല ഞാൻ ആശ്രയിച്ച ആശ്രയസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇളകിപ്പോയി ഞാൻ പിടിച്ച ആശ്രയത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളെല്ലാം ഒടഞ്ഞ് ഒടിഞ്ഞുപോയി ഇനി എനിക്ക് പിടിക്കാൻ വേറെ ഒരു സ്ഥലമില്ല വേറെ ഒരാളില്ല ഞാൻ ഇതാ തിരുവൻപാക വരുന്നു ദൈവമേ എന്നി എൻ്റെ ദൈവമാകുന്നു മാ നീർത്തോടുകളിൽ ചെല്ലുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് ചേരുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തോട് ചേരുവാനുള്ളൊരു ദാഹം ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായ ദാഹം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ ദാഹം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയം ദാഹിക്കണം കർത്താവെ ഇതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് തരണമേ ഇതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പൂജ്യമായി പോകുമല്ലോ നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെറും കരിക്കട്ടിയായി പോകുമല്ലോ നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെറും പൂജ്യമായി പോകുമല്ലോ കർത്താവെ ഞാൻ നിസ്സാരനാണ് നിൻ്റെ സഹായമില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കഴിവില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടിക്ക് പറയാം കർത്താവെ ഞാൻ ഈ പരീക്ഷാ ഹോളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ നെയ്യം കടന്നു വരണമേ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സീറ്റിൽ വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് യേശു എ നീ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് ഇരിക്കണമേ യേശു എ നീ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കണമേ കർത്താവെ എൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിൻ്റെ അത്ഭുതകരം തൊടണമേ എൻ്റെ ബുദ്ധിയെ നീ സ്പർശിച്ച് എൻ്റെ ബുദ്ധിയെ തെളിയിക്കണമേ എൻ്റെ ബുദ്ധിയെ കൂർമ്മ ബുദ്ധിയാക്കി തീർക്കണമേ നല്ല ഓ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ബുദ്ധിയാക്കി തീർക്കണമേ കർത്താവെ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ നിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണമേ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതേണ്ടതെല്ലാം ശരിയായിട്ട് എഴുതുവാനുള്ള ക്രമ തരണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ബിസിനസ്സിന് പോകുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു അല്ല കൃഷിക്കിറങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷി ഇറക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജോലിക്ക് ആദ്യമായി ജോലി കയറുന്നു ഒരു പുതിയ ജോലി കിട്ടി ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു കർത്താവിനെയും കൊണ്ട് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു എവിടെയും യേശുവിനെ മുൻനിർത്തുന്നു എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണെന്നോ എന്തൊരു പദവിയാണെന്നോ യേശു കൂടെ നിൽക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശു കൂടെ നിൽക്കും എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞതായ കർത്താവിന് വേണ്ടി നാം ദാഹിക്കണം കർത്താവിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ച് നാം അവൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടാൻ നാം തയ്യാറാകണം നീ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ നിൻ്റെ പിന്നാലെ വരാം സ്തോത്രം നീ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ നിൻ്റെ പിന്നാലെ വരാം പറയണം യേശുവേ നീ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ നിൻ്റെ പിന്നാലെ വരാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിൻ്റെ പിന്നാലെ വരാൻ ഞാൻ ഇതായി എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ജീവാൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു സ്തോത്രം നീ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ദുഷ്ടതയെ ദ്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം നിൻ്റെ
നിന്നെ പ്രതി ദാഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിതാ വരുന്നു നിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിതാ വരുന്നു നിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിതാ വരുന്നു കർത്താവേ നിൻ്റെ വേല ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ് നിൻ്റെ വേല ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ് നിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായി ഈ ലോകത്ത് നിൽപ്പാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ് കർത്താവേ നിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനാവധിയായി ഈ ലോകത്ത് നിൽപ്പാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ് നിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ് കർത്താവ് ഏതിൻ്റെ ഒരു അംബാസിഡറായി പോയി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ് സമർപ്പിക്കൂ നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കൂ കർത്താവേ ഇത്രയും കാലം പാഴായി പോയല്ലോ ഇത്രയും കാലം നഷ്ടമായി പോയല്ലോ ഇന്ന് ഞാനിതാ എൻ്റെ ജീവിതം നിനക്ക് തരുന്നു എൻ്റെ ആയുസ് നിനക്ക് തരുന്നു നിൻ്റെ വേല ചെയ്യാൻ ഞാനിതാ വരുന്നു നിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ ഞാനിതാ വരുന്നു യേശുവേ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അഗാധമായ ദാഹം എന്നെ വശീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ദാഹം തീർക്കാൻ ഞാനിതാ വരുന്നു എന്നെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ എൻ്റെ സമർപ്പണം നീ കൈക്കൊള്ളണമേ എന്ന് മുതൽ നിൻ്റെ വകയായി ജീവിക്കും ദൈവത്തൊരു വാക്ക് പറയൂ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനെ ജീവനുള്ള ദൈവമേ അവിടെ മുഖത്തുമേറിയ വചനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം നാഥ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ദാഹിപ്പാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ ജനത്തെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ തീരുമാനമെടുത്തവരുടെ മേൽ തൃക്കരം വെക്കണമേ എല്ലാവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നന്മകളാൽ അലങ്കരിക്കുകയും അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമേ നാഥ അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ വരെ വേണ്ടി എല്ലാവരെയും ഒരുക്കണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്